वेलकम बैक टू माई चैनल गुरुगुल If you are watching my video for the first time then please subscribe my channel and click the bell icon for all notification Today I am going to start with part 3 of exercise 8.3 Question number 6 Mukesh borrowed rupees 75000 from a bank If the rate of interest is 12% per annum find the amount he would have to pay after 1 and 1/2 years if the interest is compounded annually and secondly if the interest is compounded half yearly all right so let us move on sabse pehle principal mentioned is rupees 75000 all right time is equal to 1 and 1/2 years and rate is equal to 12% per annum so first part mein bola gaya hai we need to find the amount he would be paying if the interest is compounded annually so yahan pe hamara formula hai amount is equal to p bracket 1 plus r by 100 bracket close n n means time all right so 75000 bracket 1 plus so remember n means time all right so 1 plus r r ho gaya 12% by 100 bracket so yahan time fraction mein tha to ye dekhiye hum log kis tarah se kiye a is equal to p bracket 1 plus 12 is the rate by 100 ye one year ka ho gaya whole number और नेक्स्ट जो फ्रैक्शन बचा वो क्या हो गया वन प्लस हाफ इंटू ट्वेल्व बाय हंड्रेड ब्रैकेट क्लोज इस तरह से हम लोगों ने सम नंबर फोर में भी किया है राइट वेर आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू क्वाइट वेल सो प्लीज फॉलो दैट तो फर्स्ट ब्रैकेट में होल नंबर रहेगा टाइम का और सेकेंड ब्रैकेट में वट फ्रैक्शन टाइम का है वो रहेगा इन टू रेट बाय हंड्रेड अब ये देखिए टू वन सा टू सिक्स और राइट सो सेवन फाइव ट्रिपल जीरो इन टू ये हो गया हंड्रेड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड एंड ट्वेल्व बाय हंड्रेड इन टू ये हो जाएगा हंड्रेड एंड सिक्स बाय हंड्रेड अब इसको रिड्यूस करते हैं इक्वल नंबर ऑफ जीरो फाइव टू जा फाइव फिफ्टीन जा और राइट टू वन जा टू फाइव जा टेन टू थ्री जा सिक्स सो अब हमारा फिगर क्या बचा फिफ्टीन इंटू हंड्रेड एंड ट्वेल्व इंटू फिफ्टी थ्री और राइट दैट विल गिव अस सो हमारा अमाउंट निकला एट्टी नाइन थाउजेंड फोर्टी और राइट अब सेकेंड पार्ट में पूछा गया है दैट द अमाउंट ही वुड बी पेइंग इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब आफ्टर एवरी सिक्स मंथ राइट तो यहाँ पे वो टाइम क्या हो जाएगा थ्री और राइट क्यों क्योंकि डेढ़ साल में वी आर गेटिंग थ्री सिक्स मंथ क्लियर So, यहाँ पे अब जो फॉर्मूला लिखेंगे एन की जगह पे वी विल राइट थ्री एंड सेकेंडली क्योंकि इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकाला जाएगा इसीलिए हमारा रेट भी हाफ हो जाएगा सो so, रेट हो जाएगा सिक्स परसेंट ऑलवेज कीप दिस इन माइंड अगर क्वार्टरली निकाला गया तो रेट भी क्वार्टर हो जाएगा तो so, ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है राइट सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स so second part amount is equal to p all right open bracket 1 plus rate is 6% by 100 close bracket to the power 3 ab isko hum log evaluate karte hain so 75000 into 106 by 100 ye humko teen bar karna hai right Why? Because it is to the power three. Now, 
नाउ वी कैन यूजली रिड्यूस दिस इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टी थ्री बाय फिफ्टी इन ऑल द थ्री केसेस क्लियर अब इक्वल नंबर ऑफ जीरो वन टू थ्री वन टू थ्री फाइव वन जा फाइव फिफ्टीन जा फाइव वन जा फाइव थ्री जा तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग थ्री इंटू फिफ्टी थ्री इंटू फिफ्टी थ्री इंटू फिफ्टी थ्री वी गेट द नंबर ऑफ फोर फोर सिक्स सिक्स थ्री वन बाय फाइव रिमेम्बर डिनोमिनेटर में फाइव एक बचा है अब इसको हम लोग डेसिमल में डिवाइड करेंगे और हमारा अमाउंट आएगा रुपीज एट नाइन दैट इज एटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स पॉइंट टू जीरो एंड दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन अरिमन इन्वेस्टेड रुपीज टेन थाउजेंड इन अ कंपनी सो प्रिंसिपल है रुपीज टेन थाउजेंड He would be paid interest at seven percent per annum. So rate will be a seven percent. All right, a per annum compounded annually. So first part, we have to find the amount received by him at the end of two years. So here the time will be a two years. So let's see amount. We call the hai. so amount is equal to P one. Plus R by hundred bracket close to the power two. So ten thousand open bracket one plus seven by hundred to the power two. So ये हो गया ten thousand into hundred plus seven hundred and seven by hundred into hundred and seven by hundred because to the power two है clear. अब हम लोग इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं सो इक्वल नंबर ऑफ जीरो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर अब क्या रह गया वन हंड्रेड सेवन इंटू वन हंड्रेड सेवन दैट गिव्स अस द अमाउंट ऑफ रुपीज इलेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी नाइन सो ये हमारा अमाउंट मिल गया नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट of this question jahan ki bola gaya hai that we need to find the interest for the third year right so hum logo ko pata hai that while solving for compound interest jo amount hota hai that becomes the principal for the next successive year to yahan hamara principal kya ho jayega rupees 11449 right aur rate reh gaya Seven percent and time is one year. अब इसके बेसिस पे हम लोग अमाउंट निकालेंगे सो अमाउंट इज इक्वल टू वन वन डबल फोर नाइन सो ब्रैकेट वन प्लस सेवन बाई हंड्रेड टू द पावर वन एक साल के लिए है गॉट इट सो वन वन फोर फोर नाइन इन टू हंड्रेड प्लस सेवन गिवस हंड्रेड एंड सेवन बाई हंड्रेड अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वन वन फोर फोर नाइन इन टू हंड्रेड एंड सेवन वी गेट दी आंसर वन टू टू फाइव जीरो फोर थ्री बाय हंड्रेड सो नेक्स्ट स्टेप क्या है आई होप यू ऑल रिमेम्बर जस्ट काउंट द नंबर ऑफ जीरो एंड प्लेस द डेसिमल राइट सो वन टू सो हमारा डेसिमल यहाँ आएगा सो वी आर गेटिंग द अमाउंट ऑफ रुपीज वन टू टू फाइव जीरो पॉइंट फोर थ्री सो ये है हमारा अमाउंट और क्वेश्चन में क्या मांगा है दे वॉन्ट द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर दे फोर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू सो इट इज ए माइनस पी सो अमाउंट इज वन टू टू फाइव जीरो पॉइंट फोर थ्री माइनस वन वन फोर फोर नाइन दैट गिवस अस 
the amount of rupees 801.43. So this is the interest at the end of the third year. And here we have the answer. Please don't forget to like, share and comment on our videos. Question number 8. What sum of money will amount to rupees 9261 in 3 years at 5% per annum compound interest? So, here we have said what sum of money will amount to. That means principal is unknown which we have to find out. Karna hai. They have mentioned the amount which is rupees 9261. Alright, time is 3 years and rate is 5%. So, now we have to find the principal. Nikalna hai. Formula is the same. A is equal to P1 plus R by 100 bracket close to the power N. अब जिसका जो वैल्यू है रिस्पेक्टिवली वहां बैठाना है सो ए अमाउंट मेंशनड है 9261 इज इक्वल टू पी इज अननोन ओपन ब्रैकेट 1 प्लस आर इज 5 बाय 100 ब्रैकेट क्लोज एन इज 3 यहां इसको रिड्यूस करते हैं 5 1 सा 520 अब ये क्या हो गया 9261 is equal to P bracket 20 plus 1, 21 by 20 bracket close to the power 3. Ab yaha dekhi unknown is P which is on the right hand side. Usually hum log kya karte hai? Jo bhi unknown hota hai, we keep it to the left hand side. To hum log usko kaise likhenge? Or P 21 by 20 to the power 3 is equal to 9, 2, 6, 1. In dono ka matlab to ek hi hua because bich mein equal to hai. Right? Ab P jo hai unknown wo humara left hand side mein aa gaya. Ab next step kya hai? Ab ye dekhiye P ko yahi chhodenge is equal to 9, 2, 6, 1 into ab ye jo fraction tha wo reciprocal ho jayega. And we will write that 3 times. Q, Q ki wo tha to the power 3. I hope this is crystal clear. Ye dekhiye. P is equal to, this is the actual equation. Ab hum log isko solve karte hain. So, sab se pehle dekhiye, 21, 1 za. And 21, 4, 4, 1. Again, 21, 1 za. And 21 into 21 gives us 4, 4, 1. Again, 21, 1, za, 21, 1, za. Done. So, our principal kya hai? 20 into 20 into 20. That gives us the amount of rupees 8,000. Hence, the sum of money is equal to rupees 8,000. Here we have the answer. Question number 9. What sum invested for 1.5 years compounded half yearly at the rate of 8% per annum will amount to rupees 1,40,608? So, here we see the principle is unknown, which we have to do. Time is equal to 1.5 years. Right? Rate is equal to 8%. Amount is equal to rupees 1,40,608. Lekin yaha pe kya bola gaya hai? That it is compounded half yearly. Half yearly matlab after every 6 months. So yaha pe time mein hum logo ko kitna mil jayega? 3 because day saal mein hum logo ko 3 baar 6 mahina mil raha hai right wo ho gaya aur dusra jo rate hai wo kya ho jayega half yearly matlab half wo ho jayega 4% so ye sab cheez aapko starting mein hi kar lena hai ab hum log aage badhte hain ye jo yahan hum log 3 likhe hain aap likhiyega 3 
हाफ इयर्स ऑल राइट ये थ्री क्या है थ्री हाफ इयर्स नाउ लेटर्स प्लेस द फॉर्मूला यर अमाउंट इज इक्वल टू पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड ब्रैकेट क्लोज टू द पार एन अमाउंट इज वन फोर जीरो सिक्स जीरो एट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट वन प्लस फोर बाई हंड्रेड टू द पार थ्री इसको हम लोग यहाँ रिड्यूस करते हैं तो ये हो जाएगा फोर वन जा एंड ट्वेंटी फाइव सो वन फोर जीरो सिक्स जीरो एट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट ट्वेंटी फाइव प्लस वन गिवस अस ट्वेंटी सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव टू द पा थ्री जैसे कि प्रीवियस सन्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट अन नोन टर्म शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे P 26 by 25 to the power 3 is equal to 140608. So P is equal to 140608 into ये जो fraction है वो reciprocal हो जाएगा and we are going to write that three times because it is to the power three. So हो गया twenty five by twenty six into twenty five by twenty six into twenty five by twenty six. Clear? अब हम लोग चलिए इसको reduce करते हैं. So twenty six one zero twenty six five four zero eight. Again twenty six one zero twenty six two zero Eight again. Twenty six one za and twenty six eight za is two zero eight. So here denominator pura one ho gaya hai aur upper mein bacha eight into twenty five into twenty five into twenty five. After multiplying, we get the amount of rupees one lakh twenty five thousand. And this is the principal. Therefore, principal is equal to Rupees one lakh twenty five thousand, and here we have the answer. Acha, one thing I would like to say is that कि यहाँ back answer wrong है, तो इसीलिए आप लोग panic मत करिएगा. At times misprint होता है. So this is the correct answer.